。ごきげんよう、神川カールです。今回取り上げる話題は、ロシアによるウクライナへの本格的な侵略から1年が経ちました。当初はウクライナがあっという間に攻め滅ぼされるかもしれないという状況だったわけですが、ついには1年が経ったわけです。これにはウクライナの人たちのロシアに屈してはならないという気持ちとともに、欧米からの支援が入ったことも非常に大きいものでした。今回の動画では、改めてロシアによるウクライナ侵略によって私たちが何を考えなければならないのか、重要なポイントについておさらいをしていこうと思います。まずは、国際社会は現在のこの状況をどのように見ているのか、国連総会の様子から見ていきましょう。国連総会、ロシア軍の即時撤退などを求める決議採択、ウクライナ侵攻1年。国連総会は23日、ロシアのウクライナ侵攻開始から丸1年となるのに合わせて開催された、緊急特別会合で侵攻を非難する決議案を圧倒的多数で採択した141カ国が賛成しロシアを含む7カ国が反対中国やインドなど32カ国が棄権した決議案はウクライナからのロシア軍の撤退や戦闘の停止可能な限り早期に平和を実現することなどを求めるものウクライナの主権と領土保全への支持を再確認するとともに占領地域はロシアの一部だとするロシア側の主張を退けているロシアは昨年9月ウクライナの東部ルハンシクドネツク南部ザポリージャヘルソンの4州を一方的に併合すると宣言した国連はまたロシア連邦に対し国際的に認められたウクライナ国境内の領土から直ちに完全かつ無条件に全ての軍を撤退させることと敵対行為を停止することを要求したこの措置に法的拘束力はないが政治的な重みがある。決議は大多数の国の支持を得て採択されたが、棄権した国も目立った。棄権した32カ国には、中国、インド、イラン、南アフリカが含まれる。一方、反対票を投じたのは、ロシアやベラルーシ、北朝鮮、エリトリア、マリ、ニカラグア、シリアの7カ国。この決議案の採択にあたって、林外務大臣のスピーチ。この総会議場にいる193の国連加盟国は、193の異なる立場を代表しています。核も多様な意見も、ある一点においては一致し得ると私は信じます。すなわち、我々は皆、ウクライナの平和を望んでいるということです。少なくとも、我々のうち圧倒的多数は、ウクライナの平和を望んでいるのです。これは、平和に関する決議案です。しかしながら、平和は原則に基づくものでなければなりません。敵対行為は今すぐにでも停止すべきですが、それは必ずしも包括的、公正かつ永続的な平和をもたらすものではありません。想像してみてください。もし、ある安保理常任理事国があなたの祖国に侵略を開始し、あなたの領土を奪取した後で敵対行為を停止し、平和を呼びかけてきたとしたらどうでしょうか。私はこれを不当な平和と呼びたい。このような行為が許されるのであれば、それは侵略者の勝利となってしまうでしょう。地球上の他の場所においても、悪しき前例を築くものとなります。世界は野蛮な力と威圧が支配するジャングルと化すことになるでしょう。国連総会でロシア軍は即時撤退すべきだという話について、賛成多数で可決されました。反対しているのはロシアとその取り巻きの国、ほんのわずかに過ぎません。しかし、賛成、反対、その他の意見として、危険というものがあります。新ロシア派の人たちは、この危険票の中に、中国とインドが入っていることから、国連で多数の可決なんていうのは全く評価するに値しない、地球上の人口においては、ロシアに味方する人間は多いんだといったような論理展開を行います。そのような意見というのは、基本的に、国連がどのようなものの考え方をして結成されているかについて全く意味を理解していない発言だと言えます。国連においては小さな国であろうと大きな国であろうと経済力が強い国であろうと弱い国であろうと関係なく一つの国について一票です。決して人口に基づく意見の強さといったものでもなければ経済力が強いから他の国々よりも圧倒的に多くの票数を持っているなどということはありえません。もちろん、この棄権している中国やインドの存在が、ロシアの継戦能力を支えているという面はあります。例えば、欧米から経済制裁をかけられたとしても、現在でもなお、ロシアの経済が破綻していないのは、基本的にはエネルギー資源などを輸出し、その輸出先として、中国やインドが大量にこれらの資源を買い付けて、資金源となっているからです。
また今回の決議にもあるようにウクライナの側は侵略をやめようということを以前からずっと言い続けてきたのですこの点についてもデマを振りまく側の人たちはウクライナは戦争を望んでいるという具合にしてロシア軍ではなく抵抗するウクライナ側を批判する行為というのも未だに存在しますしかしそもそも論として侵略しているロシアがこの辺りで手を打とうやみたいなことを言って今和平協議を望むというのは今回日本のスピーチでもあったようにかりそめの平和に過ぎず全く不当なものですましてや占領地域をそのまま自分たちの領土だと宣言し侵略の結果を確定させようとしているのですからこれをまともな和平案として受け入れるべきではないというのは明らかですそしてそのようなことがまさに前例として作られるということが今世紀全体の流れをも決めかねないというこれが非常に悪しき前例というわけです常任理事国で核兵器保有国が核兵器を使うかもしれないと脅しをかけつつ軍事侵略し程よく占領地域を広げることができたら抵抗をやめをさっさと和平案を飲めという具合にして戦争を終わらせようとするこのようなやり方は非常に下劣なやり方だと言えますそれでは続いてこの1年間の選挙どのようなものであったか簡単に振り返りつつ今後の展開についても解説をしていきましょうこちらの地図はロシア軍による侵略が最も勢いが強く占領地域が最大であった時の地図です赤っぽく塗られている地域がロシア軍の占領している地域かもしくは進軍中の地域ですロシア軍は一時首都キーウに迫りまた第二の都市ハルキウについても包囲を成功させようとしていましたまた南部においてはヘルソンの先ミュコライウへも攻撃を加えその先にあるオデーサを目指していましたそもそもロシアとウクライナとの国力差経済規模を示す GDP であれば10分の1軍事予算で言ってもやはり10分の1空軍力で言ってもはるかにウクライナ軍の方が劣勢でありアメリカ軍的な進攻の方法を取れば激しいミサイル攻撃空爆を行って抵抗力を奪った上での地上侵攻を行えばロシア軍は圧倒的優位に戦えるはずでしたしかし実際の戦闘具合を見ると明らかにロシア軍はウクライナ軍を侮っており空爆は中途半端、ミサイル攻撃も中途半端、そしてウクライナ軍の防空網は生き残ったことから、必ずしもロシア軍は一方的な戦いをすることはできませんでした。ある程度持ちこたえたところから欧米の兵器供与が始まり、ウクライナ軍の粘り強い戦いがここから始まっていきます。そしてこちらが現在の戦況マップ。赤く塗られている部分がかなり少なくなったことがあります。最大の占領地を100とした場合において、現在の占領地はだいたい 50% 程度まで下がっています。つまり、ロシア軍は侵略を行って、大きく占領地を広げたものの、反撃によりその半分を失ったというわけです。ウクライナ軍はそれだけ自分よりも大国であるロシアの軍勢に対して、よく戦い、これを撃退してきたというわけです。しかし、現在の戦線は膠着しており、激しい攻防が続いている状態です。国全体を見た場合において戦線が膠着していたとしてもより細かく状況を見ていくと様相は異なります現在ウクライナの東部戦線においては特にロシア軍による大規模攻勢が始まっている状態です戦争研究所の発表している分析による地図をご紹介しますが激しい戦闘が起こっている箇所緑の丸印をつけられている部分が非常に多くなっていますそれだけ多くの場所でロシア軍による攻撃が始まっておりこれに応戦するウクライナ軍との間で激しい戦闘が起こっているのですただ当初ゲラシモフ参謀総長が多くの気候戦力戦車や装甲車を集中して集めたと言われているクレミンナからリマン・イジューンを目指すといったこの工程については今のところ頓挫しています逆にそれよりも南バフムト周辺やその南においてじわじわじわじわとロシア軍は人海戦術を用いてウクライナ軍を圧迫し陣地を一つずつ一つずつ削り取るような行軍を行っていますロシア軍は多くの兵士を失ってはいますが亡くなった兵士が出るのであればそれを補う形でどんどんと後ろから動員兵を追加している状況だと言えますロシア軍の最大戦力があったのはいつかそれはまさに本格的な侵攻を始めたその初日だったでしょうその時点においては長年訓練をした兵士たちがたくさんいた状態だったわけですところがこの1年間の戦いにおいてロシア軍は戦車、装甲車などを4割程度は失ったと言われています
。それに伴って兵士も多く亡くなっていて、15から20万人は戦死もしくは負傷したと言われています。それらの損失によって、兵士の入れ替わりは当然のようにより訓練歴の浅い兵士たちによって埋め合わされることとなりますですから現在のロシア軍の主体としている戦い方というのは20世紀にすでに生産技術が確立されている榴弾砲によるめった打ちをすることによってウクライナ軍を圧倒しまた歩兵の突撃という人海戦術を用いるというこれまた現代戦とはとても思えないような戦術を駆使しているわけですそういう意味では今後ロシア軍が現代戦のような戦車や装甲車を空軍とともに連携して戦うといったような光景はちょっと想像できないものがあります少なくとも現状ウクライナ軍の防空網は健在ですからロシア空軍が陸軍とうまく連携しながら攻撃してくるといった光景はちょっと実現しない可能性がありますしかしだからといってロシア軍がさあ弱いから侮ってよいという話ではありません人海戦術は決して侮れない戦い方でありますしまた砲撃というのは精度は全然ないわけですがしかし圧倒的に広い面をカバーして攻撃してくるわけですからその砲撃下においては多くの兵士たちが巻き込まれて死んでしまいますでは今年の戦いにおいて非常に重要なキーワードは何かといえばそうしたロシア軍の人海戦術や砲撃戦のスタイルそのものについては一切変わりがないということを前提にして考えた場合においてやはりどれだけウクライナ軍が戦車や装甲車を駆使した気候戦に持ち込むことができるかにかかっています戦線が膠着している状態だからこそ残壕は非常に意味がありますしだからこそ砲撃が両軍ともに打ち合う光景というものが続いていくわけですしかし現在東部戦線で行われているロシア軍による攻勢に対してウクライナ軍はよく守っていると言えますなぜそのようによく守れるかといえば歩兵の使える蛍光型の対戦車ミサイル対空ミサイルといったものもありますしまた現在ではドローン観察による砲撃の精度向上といったものもありますですから守りを固めることによって攻めてくる気候戦力をより多く撃破するということも可能なわけですだからこそ現在の戦場においてはウクライナ軍よりもロシア軍の方が圧倒的に戦死者の数が多いと言われているわけですじゃあ今度はウクライナ軍が攻めに回った時は結局はロシア軍の方が守りになっているんだから同じようにウクライナ軍の方が被害が大きくなるだろうとそのように考える方もおられると思いますその点について非常に重要なのがやはり欧米戦の戦車や歩兵戦闘車の存在です例えば戦車対戦車といったことを考えた場合においてもともとウクライナ軍が持っていた戦車というのは結局のところソ連系の戦車でありロシアのものと別に大差ありませんですから打ち合いになれば必ず双方に被害者が出ますところが欧米製の戦車が供与されるようになれば戦車対戦車の戦いであっても射程距離の長い欧米製の戦車の方が先手必勝とばかりにロシア軍の戦車を撃破することが可能になりますこの辺りの考え方というのは湾岸戦争時においてアメリカ軍やイギリス軍の戦車がイラク軍の持っていたソ連系の戦車を一方的に撃破し続けたという実績に基づいて言えることです。欧米製の戦車や歩兵戦闘車がどんどんと入ってきて、それらの兵器を多用することによって前線を打ち破るという考え方は決して夢物語ではないのです。そこで問題になるのは欧米からの戦車や歩兵戦闘車の供与がどんどんと進んでいくかにかかっています。そして残念ながら現在はまだまだ孫ついていると言えます。十分な数の戦車が供与されるそれに伴って突破するための部隊というものができなければ現在のような砲撃戦主体そして人海戦術によるじわじわと削り取ってくるようなロシア軍の戦いがまだまだ有効に働いてしまうというわけですウクライナの人たちはロシア軍の侵略に対して頑強に抵抗しようというその意思は固いのですがじゃあ占領されている地域をいかにして奪還するかにおいては欧米からの兵器供与がどのような質と量を伴うものになるかにかかっていますそして侵略者を勝たせてはいけないし攻撃を受けた側が自衛権の発動をもってして多くの国々の支援を受けつつ最終的には勝利するというこのシナリオを実現することこそが本世紀を戦争の世紀にしてしまうのかそれともそうではなくあくまでも侵略戦争を考えるような国はその野望が破綻してしまうしかもそれが国際社会の協力一致団結によりといったところを実現することが非常に重要なこととなるでしょう
。というわけで今回の動画はここまで。ロシアによるウクライナへの本格的な侵攻が始まってから1年。圧倒的な弱者だと思われていたウクライナ軍はついにこの1年を戦い抜きました。しかし、戦い抜いて負けなかった。だからそれで良いというわけではありません。侵略者が勝利で終わらせないようにするためにも、攻撃を受けたウクライナ側がいかにして勝つか、そのための支援をどこまで続けられるか、本世紀の歴史の流れそのものもかかっていると言えるでしょう。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックと、あなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。